Minasan e Okoso. E hoje eu vou trazer para vocês o último vídeo da série dos cortes de sashimi. Temos outros cortes, mas esses são assim, o, o que a gente acaba usando mais né? e que deveria ser mais conhecido. Mas hoje eu vou mostrar mais dois logo depois da vinheta. Bom, é, nós vamos usar aqui ó, um belo filé de atum e uma lula, que já não é tão grande, mas dá para mostrar o que nós vamos precisar mostrar, tá? Então, hoje serão dois cortes. Com a lula nós vamos fazer itozukuri. Itozukuri seriam tiras. Então, eu vou mostrar como fazer. E aqui no atum nós vamos fazer rikizukuri. Rikizukuri é um corte é, do sashimi que ele fica um pouco mais grosso e retangular. É um corte muito específico para atum, fica bem legal no atum. Então, é... na verdade é simples, né? mas exige alguma... algum conhecimento, certo? Então, a lula, como eu já falei para vocês no, no, no vídeo passado, se não me engano, é... a gente tem que procurar aqui aquela emenda que ela tem né? para fazer a abertura dela aqui, ó. Então, ó, fizemos a abertura dela, certo? Para ela não atrapalhar o nosso corte aqui, ó, só vou tirar essa parte que está rasgada mesmo. E qual que seria o procedimento? Aqui a gente pode usar essa parte de baixo para outra coisa, para fazer ela grelhada, frita, enfim. Mas no caso do, do Itozukuri, nós teríamos que fazer tiras, né? de uma parte que ela seja uniforme, para ficar mais bonito. Então, ó, eu vou tirar aqui, ó, fatias de, em média, 3 milímetros. Pode ser mais grosso? Pode. Pode ser mais fino? Também. Mas, uma média legal aqui é de uns 3 milímetros. Vou tirar uma aqui no meio, aqui, ó. Ter uma ideia. Aí eu vou colocar ela aqui no fundo mais escuro para vocês verem, né? Aí a gente pode fazer um, um fundo com leque, uma folha de chissô, alguma coisa do tipo. E ela aqui, ó, fica normalmente feito um formato de onda. Então a gente coloca a bordinha aqui e deita ela para frente. Então vamos lá. O rikizukuri, o rikizukuri é um corte retangular. Então assim, se é, normalmente eu até usaria um, um, um pedaço desse para sashimi do jeito que ele tá. Mas o corte específico que seria o Itozukuri, nós teríamos que deixar ele, ó, retangular, dessa forma, tá? Então ele é mais baixo e um pouco mais largo. E aqui, ele não muda nada dos outros cortes. A gente sempre começa aqui, ó, com a faca, vou mudar um pouquinho aqui pro Vini ver, ó. Começa com a faca inclinada, certo, ó? E vai descendo até o final do cor, do, da faca e tira a fatia para a lateral. Aí vocês perceberam que ele está bem mais largo. Esse corte, por ele ser mais estreito, mais comprido, ele pode chegar até um centímetro de largura. Então aqui, ó. Ele vai ficar realmente ó, em pé, tá? Então esse seria o... Riquizo Kuri. Mas esse não é para sashimi não, né? Esse é sashimi. É sashimi, só que do atum ele é, é sashimi mais grosso. também. Do, do atum, esse tipo de corte específico, né? O Riquizo Kuri, ele pode ser feito até um centímetro de largura. Pode ser menos também, mas tradicionalmente, ó. E fica bem bonito, né? Fica. Para quem gosta de atum, o Vini não é muito fã do atum não, mas <risos> vamos deixar ele aqui, ó. Bom, hoje nós finalizamos o, a nossa saga de cortes de sashimi, então o último vídeo de cortes, né? É, tem vários outros, mas os mais conhecidos, o que o pessoal tem usado mais, mas que na verdade não conhecem muito é, a técnica, o nome de cada corte específico, então fiz um pouco é, para passar um pouco desse, desse conhecimento aí que eu fui até lá no Japão para pegar, né? Para conhecer. E espero que vocês tenham gostado. Logo, logo tem novidades aí no canal. 
E aí se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa uma curtidinha aí, ajuda bastante a gente. O YouTube já acaba entendendo que esse, esse vídeo que eu mostrei para vocês, que esse conteúdo é relevante. E sendo relevante para você, ele passa para mais pessoas e assim a gente consegue levar mais informação para mais pessoas. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima. Dom Marigato Tá bom. Então tá bom. Grava. Minasan e Okosô. E hoje eu vou trazer para vocês o último vídeo. Pera, você vai ficar o quê? Ah, tá. Logo depois da vinheta. É... Requis o curto. Logo, logo tem novidades aí no canal. E... Eu esqueci o que eu ia falar. E aí, vocês se já... Peraí. Peraí. Peraí.